mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube jeto shëndetshëm. Stuhi tiroide, gjendja që të qonë drejt vdekjes, ledzojni pa tjetër. Së të ja është një paracitje klinike potencialisht vdekje prur se që shoqërojt me dëmtimin e shumë organeve dhe që kërkon një trajtim emergent, sa këtë son Maria Kapajnli, mjekësia bërthamore spitali civil. Termi stuhia tiroide është shfaqur në literaturë rrëth vitin 1920 për të përshkruar gjendje në një hipertiroidizmi të rënd të lidur me një përqindje të lartë vdek shmërie veçanërisht të kë pacientët që janë në nështruar kirurgjis. Futja barnave kunder tiroides dhe jodit radioaktiv rrëth viteve 20 ka reduktuar në mënyrë të ndjesh me rastet me sëtë që sot konsiderohet shumë e rallë, për të ka përcyër vështirësit në diagnostifikimin e sëtës, kujton ka pali në vitet 1993, në partë të matjes që është përdori urderi në vitet 2000 dhe që bazohet në 6 aspekte, termoregullim, rritëm kardiak, pamjaftu e shmëri kardiake, disfunksion gastrointestinal, simptoma neurologike dhe vente precipituese. Në vitin 2006, vazhdojnë specialisti në Japoni, shoqata japoneze e tiroides, shoqata japoneze e endokrinologis dhe Ministria e Shëndecis kanë bërë një monitorim për të vlerësuar rastet, për të stabilizuar kriteret diagnostifikuese, për të identifikuar komplikacionet e organit dhe prognozën e fëtës. Në vitin 2016, janë dhe nëndëzimet për katëse, mes të cilave raportohen të dhënat kryesore. Incidenca 0.20 nga 1.000 vetë në vitë 20% e pacientve ka zhvilluar së të para se të merte një trajtim kunder tiroides. Mes faktorve shpërthyes, ndërprerja e terapis dhe infekcionet nga sëmundjet të tjera. Norma e vdek shmëris përcaktojt kryesisht nga ndërlikimet e shumë organeve dhe nga pamjaftu e shmëria e zemrës. Serioziteti i klinik dhe vdek shmëria janë të pavarura nga loj trajtimit. Faktorët parashikues për qëndrimet të FT4 dhe FT3 nuk parashikojnë shfaqen e sëtës, por si FT3-shi ashtu edhe raporti FT3, FT4, por jo FT4 janë të lidura në asjeltas me rëndesën e sëtës duke të reguar një shdukje të aktivitetit diodazik. Êshtë interesante hipoteza mbi patogenezën e mundshme të sëtës gjatë infekcionit. Citokinat do të nëzisi sinteza enzimatike për gjejtse për modifikimet e jodazës të proteinave të transportit dhe të receptorve të hormoneve tiroide me ndryshimin e përshëndrimit të tyre dhe metabolizmit në nivelin e organeve dhe sistemeve të ndryshme. Pamja klinike e sakt paracitet me një ose më shumë nga këto simptoma. Takikardi, simptoma gastrointestinale, hepatiti, të përzjera, të vjela, diare, bilirubin totale, si dhe temperatur më të madhe se 38 grad Celsius. Simptoma neurologike, delir, psikos, letargi, koma, si pas gjëpejnë koma skel, autorët paracesin diagnozën e sëtës si të dyshimt në bas të lidhje së simptomave, ose si diagnozë të sigurt në rastet e tireot, toksikozës, të pakëtën një simptom neurologike, një nga këto simptomat, temperatur, takikardi, dhe të pakëtën tre nga katër të më poshtmet, temperatur, takikardi, CHF dhe GIE. Saj përke diagnozës së dyshimt është në rastet e tirotoksikozës, dy nga katër të më poshtmet, temperatur, takikardi, ose kënajq kriteret e siguris në munges të dozimeve të FT3 dhe FT4. Studimi sugjeron 5 objektiva themelore të terapis të ilustruara me detaj në 15 rekomandime, kontroli i hipertiroidizmi të rënd me terapin farmakologike, kontroli simptomave sistematike, kontroli i komplikacioneve të organit, identifikimi dhe trajtimi faktorve shpërthyes, terapia përfundimtare e hipertiroidizmi të rënd. 15 rekomandimet përshkruajnë me detaje ndërhyrje terapetike që duhen bërë në rastet e sëtëve për kontrolin e sëmundjes dhe të komplikacioneve dhe japin algoritme të dobishme për vendimarjen, saj përket trajtimit bas të hipertiroidizmi të rënd në rastet me sëtë spesifikon specialisti kjo duhet parashikoj përdorimin e agendve të ndryshëm të kombinuar antitiroide, jod inorganik, i cili rekomandohet përdorimi i dozave të larta. Autorët sugjerojnë jodin potazi 200 mg për të shfrydzuar efektet. Nëse kjo barë nuk është i disponushëm, a i mund të zëvëndësojt nga doza të baras vlefshme të jodurit të sodiumit të disponueshme në tregun e Europian, beta blokues kardio për zjedhës, rezultati kardiologika që në më i keq me përdorimin e molekulave jo kardio për gjejtë se si që është pro pranololi pavarësisht veprimit të ti të njohur në reduktimin e konvertimit nga të 4 në të 3. Emololi, si pas protokolleve standarte, konsiderohet të zjedhja e par për kontrolin e takikardis, indjekur nga bisoprololi. Në pranit të fibrilacionit atrial, indikohet përdorimi endovenoz.
Mëtej për os me dozën e duhur të mbajtjes duke monitoruar me kujdes shenjët të mundshme toksiciteti. Në rastet e rezikut të lartë në subjekte me aderens të ullët ndaj terapis farmakologike, duen marë në konsiderat terapia përfundimtare e hipertiroidizmi të rëndë. Ky studim ka meritën që e ka fokusuar vëmëndjen në një gjendje klinike shumë komplekse dhe që duhet marë në konsiderat pavarësisht se thua e se është dëshdukur si rezultat i diagnostifikimi të hershëm të formave të ndryshme të sëtës. Studimi i japonez nuk është mbyllur, por vazhdojnë të vlerësoj nëse aderenca ndaj rekomandimeve të sugjeruara mund të përmjërsoj prognozën e sëtës dhe të reduktoj normën e vdekshmëris. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në Youtube jeto shëndetshëm.